டுடேஸ் டாபிக் இஸ் சோலார் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம இயர்த்தில் நிறைய பவர் ஸ்டேஷன் இருக்குது தர்மல் ஸ்டேஷன் இருக்குது என்எல்சி அட்டாமிக் பவர் ஸ்டேஷன் இருக்குது கூடங்குளம் அண்ட் கல்பாக்கம் விண்ட் எனர்ஜியை ப்ரொவைட் பண்ணுற நிறைய பிளேஸஸ் இருக்குது அந்த அந்த பிளேஸ் எல்லாமே நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிச்சிங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே சன் வந்து ஒரு மேஜர் சோர்ஸாக இருக்கும் எப்படி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இப்போ கோல் எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது நிலக்கரி எப்படி ஜென்ரேட் ஆகுது பயோ வேஸ்டேஜ் எல்லாம் மண்ணுக்குள்ளே வந்து லேயர் லேயராக ஃபார்ம் ஆகிட்டு நிறைய வருஷங்கள் கழித்து தான் கோல் ஃபார்ம் ஆகுது எஸ்பெஷலி சார்கோல்ஸ் எல்லாம் சார்கோல்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்எல்சியில் வந்து நெய்வேலி லிக்னைட் கார்பரேஷனில் வந்து தெர்மல் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதில் வந்து உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி கன்வெர்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்போ அந்த பிளேஸில் ஆப்வியஸாக சன் இல்லை அப்படின்னா நம்மளுக்கு பிளானட்டே இருக்கா சாரி பிளான்ஸே இருக்காது இல்லையா எஸ் ஆப்வியஸாக பிளானட்டுமே இருக்காது இல்லையா ஃபைன் உங்களுக்கு வந்து பிளான்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு நிறையா அந்த ட்ரீஸ் எல்லாம் வளரணும்னா சன் ரேடியேஷன் கண்டிப்பாக தேவை ஏன் நம்ம சின்ன கிளாஸில் படிச்சுருக்கோம் சன் ரேடியேஷனை யூஸ் பண்ணி தான் அது வந்து ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணும் எல்லா பிளான்ஸுமே அப்படின்ட்டு ஸோ ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் பண்ணி தான் அதனால் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் லைஃப்பை ஸோ அப்படி பண்ணி அப்புறம் பெருசாகிட்டு கொஞ்சம் காலங்களுக்கு அப்புறம் அது வந்து மண்ணுக்குள்ளே மக்கி தான் உங்களுக்கு கோல் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்போ கோல் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா கண்டிப்பாக நமக்கு சன் தேவை மறைமுகமாக விண்டு விண்டு விண்ட் எனர்ஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு சன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி பிளேசஸில் எல்லாமே சன்னோட கான்ட்ரிபியூஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ஆஸ் யூ ஆல் நோ சன் இஸ் த மேஜர் சோர்ஸ் ஆஃப் ஹீட் ரேடியேஷன் இல்லையா ஸோ நம்ம பொதுவாகவே எப்படி போடுவோம் சன்னை டயக்ராம் வரைய சொன்னால் இப்படி தான் வரையும் ஸோ விச் மீன்ஸ் நம்மளோட ரேடியேஷன் வந்து எல்லா டைரக்ஷன்லேயுமே இருக்குது ஃபைன் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா சோலார் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ அதனோட டெஃபினேஷன் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ தட் நீங்களே டெஃபினேஷன் சொல்ல முடியும் ஓகே நம்ம சன் எடுத்துக்கிட்டோம் நமக்கு எல்லா பிளானட்ஸுமே வந்து எலிப்டிக்கல் பாத்தில் தான் ரிவால்வ் ஆகுது ஃபைன் தேர்ட் பிளானட்டாக இருக்கிறது வந்து நம்மளோட ஏர்த்து ஓகேவா ஸோ எனக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரேடியேஷன் இதில் இருந்து வர்றது வந்து லைட்டு தானே இஸ் நத்திங் பட் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் இஎம் ரேடியேஷன் தான் உங்களுக்கு அப்போ லைட் ரேடியேஷன் வந்து எந்த அளவுக்கு நம்மளோட ஏர்த் சர்ஃபேஸில் வந்து படுது அதாவது பர் யூனிட் ஏரியாவில் ஒரு யூனிட் ஏரியாவில் ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் சன் ரேடியேஷன் இஸ் ஃபால் இன் டு தஸ் ஏர்த் சர்ஃபேஸ் அதுதான் உங்களோட சோலார் கான்ஸ்டன்ட் புரியுதா அதாவது அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரேடியேஷன் இஸ் ரிசீவ்டு பை த இயர்த் இன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் பர் யூனிட் டைம் அண்ட் பர் யூனிட் ஏரியா இதுதான் நம்மளோட சோலார் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த ரேடியேஷன் விச் இஸ் பர்பண்டிகுலர் டு திஸ் சர்ஃபேஸாக இருக்கணும் அது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் இன்னொன்று ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர் வி டசன் டேக் அன் அக்கௌண்ட் ஆஃப் த அட்மாஸ்பியர் ஹியர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்பியரில் எனக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரேடியேஷன் ஏர்த் சர்ஃபேஸில் அதுவும் ஒரு யூனிட் ஏரியாவில் ஒரு செகண்டில் ரிசீவ் ஆகும் அப்படின்ற குவான்டிட்டி தான் சோலார் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா இன்னொரு ஒரு விஷயம் நம்ம சோலார் கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு எப்போ பேசினாலுமே அது வந்து ஆவரேஜ் வேல்யூ தான் ஏன் மேம் கான்ஸ்டன்ட்னாலே நம்மளுக்கு வந்து ஒன்று தன் அதாவது மாறாத ஒரு விஷயம் தானே இங்கே மட்டும் நம்ம ஏன் ஆவரேஜ்ன்னு சொல்கிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா சரி எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ லைட் வெலாசிட்டினா த்ரீ இன்ட்டு டென் பார் எயிட் அது கான்ஸ்டன்ட் தான் எப்பயுமே ஓகேவா மாறாது வேறு சிங்கியும் நம்ம சோலார் கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு தான் சொல்கிறோம் பட் ஆவரேஜ்ன்ற ஒரு விஷயம் சேர்க்குறோம் இல்லையா ஆவரேஜ்னால் என்ன கண்டிப்பாக ரெண்டு மூணு வேல்யூஸ் இருந்திருக்கும் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணி அந்த குவான்டிட்டிஸால் டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூ கிடைக்கும் பட் கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு கான்ஸ்டன்ட்டுன்னு சொன்னால் ஒன்று தானே இருக்கணும் எப்படி வந்து ரெண்டு மூணு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது ஒன்றும் இல்லை உங்களோட சன்ல வந்து ஏர்த் இல்லை மற்ற பிளானட்ஸோட பொசிஷனை டெனோட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வேர்டு யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன வேர்டு அப்படின்னா அப் ஹீலியன் அண்ட் பெர் ஹீலியன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு பெர் ஹீலியன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கொஞ்சம் பக்கமாக இருக்கு சன்னுக்கு கொஞ்சம் பக்கமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா அப் ஹீலியன் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃபார் அவே இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ ஏர்த் வந்து அதை அதாவது ரெண்டு விஷயம் இருக்கு இல்லையா ஏர்த் வந்து அதுவும் ஸ்பின் ஆகும் ரொட்டேட்டாக ஆகும்
கண்டிப்பா இந்த டிஸ்டன்ஸ் வேல்யூவை பொறுத்து இன்டென்சிட்டி வந்து ரீச் ஆகிற இன்டென்சிட்டி வேரி ஆகும் கண்டிப்பா அது நான் ஃபைனலாக கன்க்ளூட் பண்ணும்போது சொல்றேன் அப்போ ஆப்வியஸா இந்த இந்த சன்னுக்கும் இந்த ஏர்க்கும் இடையில இருக்க டிஸ்டன்ஸ் இங்க வந்து நான் ரேடியஸ் இதை வந்து நம்ம எலிப்டிக்கலா வச்சுக்கோமே ஓகேவா ஆல்மோஸ்ட் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா நம்ம எலிப்டிக்கலை வச்சு கேல்குலேஷன் போட முடியாது ஸோ சர்க்கிள்னு வச்சுக்கோம் சரி கேல்குலேஷனுக்காக சர்க்கிள்னு எடுத்துட்டு நம்ம டெரைவ் பண்ண போறோம் ஸோ அப்படி சர்க்கிள்னு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இதனோட ரேடியஸ்னு சொல்லலாமா இதை அப்போ இந்த ஏர்த்துக்கும் இங்க சன் ஏர்த்துக்கும் சன்க்கும் இடையில இருக்க அந்த ரேடியஸ் வந்து நம்ம ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் சன்னோட ரேடியஸ் வந்து கேபிட்டல் ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா கேபிட்டல் ஆர் இஸ் அ ரேடியஸ் ஆஃப் த சன் ஹியர் ஸ்மால் ஆர் இஸ் அ ரேடியஸ் நாட் அ ரேடியஸ் ஆஃப் த சாரி நாட் அ ரேடியஸ் ஆஃப் த இயர்த் இது வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த சன்னுக்கும் ஏர்த்துக்கும் இடையில இருக்க டிஸ்டன்ஸ் அதாவது இந்த சர்க்கிளோட ரேடியஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போதான் சொன்னாலே அலிப்டிக்கல் இல்லாமல் நம்ம இதையும் ஒரு சர்க்கிளாக கன்சிடர் பண்ணலான்ட்டு ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இதனோட ரேடியஸ் வந்து ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது வந்து எதுவும் இல்லை இந்த சன்னுக்கும் இந்த ஏர்த்துக்கும் இடையில இருக்க டிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா இதை நீங்கள் ஆர்னு கூட வைக்க தேவையில்ல டீன்னு வச்சுக்கிட்டாலும் பிரச்சனை இல்லை டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சன் அண்ட் ஏர்த்துன்னு வச்சுட்டா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பெர்ஹீலியனில் உங்களுக்கு ஒரு டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்ஹீலியன்னா கொஞ்சம் ஃபார் அவேல இருக்கிறது கம்பேர் டு பெர்ஹீலியன் ஸோ இது கொஞ்சம் பக்கமாக இருக்கும் இது வந்து கொஞ்சம் தூரமாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களோட சோலார் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூ நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணால் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ வரும் ஸோ அதனோட ஆவரேஜாக சொல்கிறது தான் நம்ம ஆவரேஜ் சோலார் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம டெஃபினேஷன் சொன்னோம் இல்லையா அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் ரேடியேஷன் ரிசீவ்டு பை த இயர்த் பர் யூனிட் ஏரியா பர் டைம் அப்படின்னு தானே சொன்னோம் எஸ் ஸோ நம்ம எனர்ஜி அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் ரிசீவ்டு பை த இயர்த் ஓகேவா எனர்ஜி இஸ் ரிசீவ்டு பை த இயர் பர் யூனிட் ஏரியா அண்ட் பர் யூனிட் டைம் இல்லையா ஃபைன் இதான் நம்மளோட டெஃபினேஷன் கொடுத்தோம் சோலார் கான்ஸ்டன்ட்டு ஸோ இப்போ நீங்கள் எனர்ஜி அண்ட் டைமை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க எனர்ஜி டிவைட் பை டைம் இஸ் நத்திங் பட் பவர் ஆஃப் தட் ரேடியேஷன் எந்த அளவுக்கு அந்த தெர்மல் பவர் வருது அப்படின்றது தான் பி எனர்ஜி பர் டைம் ஓகேவா ஸோ அப்போ உங்களுக்கு பவர் டிவைடட் பை ஏரியா போட்டிங்கன்னா சோலார் கான்ஸ்டன்ட்டை கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகேவா இந்த பவர் அந்த விஷயம் எங்கேயாச்சும் ஏற்கனவே கேள்விப்பட்டதாக இருக்கா பிளாக் பாடின்னு ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா ஒரு பர்ஃபெக்ட் பிளாக் பாடினா அது எப்படி இருக்கும் அந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் சொன்னோம் இல்லையா இப்போ சன் அப்படின்றது இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் பிளாக் பாடி ஸோ வாட் இஸ் பிளாக் பாடி இஸ் நத்திங் பட் இட் அப்சர்வ் ஆல் வேவ் லெக் அட் எனி டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் இட் ரெடி டு ரீ எமிட் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம் நிறைய எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஃபைன் இப்போ உங்களுக்கு அந்த பிளாக் பாடி சன்னா பிளாக் பாடின்னு சொல்லிட்டேன் ஸோ அதுல இருந்து வர பவர் பி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏ இன்டு டி பார் ஃபோர் ஹேர் ஏ அப்படின்றது ஏரியா ஆஃப் தட் சன் ஓகேவா நம்ம சன் வந்து எடுத்துட்டோம் இல்லையா சன்னு ரேடியஸ் வந்து கேபிட்டல் ஆர்னு சொன்னோம் இல்லையா ஸோ இதனோட ஏரியா இப்போ சர்க்கிள்னு சொல்றதால ஆப்வியஸா அது வந்து ஃபோர் பை ஆர் ஸ்கொயர் தானே ஏரியா உங்களுக்கு ஓகே ஸோ இது எந்த லான் தெரியுதா எஸ் ஸ்டீஃபன்ஸ் போல்ஸ்மேன் லா தட் இஸ் எனர்ஜி ரேடியேட்டட் பை த பர்ஃபெக்ட் பிளாக் பாடி இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு இட்ஸ் ஏரியா அண்ட் இட்ஸ் ஃபோர்த்து பவர் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர் இதுவுமே நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்துறது தான் ஓகேவா ஸோ ப்ரொஃபஷ்னாலிட்டியை கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சிக்மா இன்ட்டு ஏ டி பவர் ஃபோர் ஓகேங்களா இப்போ சிக்மான்றது ஸ்டீஃபன் கான்ஸ்டன்ட் அது வேல்யூஸ் கூட சொல்லியிருப்போம் ஃபைவ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் பார் மைனஸ் எயிட் அப்படின்னு ரொம்ப ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னு சொல்லியிருப்போம் ஃபைன் ஸோ இது வந்து பவர் நம்ம என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்தோம் எனர்ஜி டிவைடட் பை ஏரியா இன்ட்டு டைம் எனர்ஜி பர் டைம் தான் நம்ம வந்து பவர்னு சொல்லியிருந்தோம் அகைன் கூட எழுதுகிறேன் எனர்ஜி டிவைடட் பை ஏரியா இன்ட்டு டைம் ஓகேவா This is nothing but your power. So, you know the value of power here. So, power is the value of power. So, power is the value of power. Sigma a t power 4 divided by 
இது ஏரியா ஏரியா அப்படின்னு சொல்லி ஏர்த் சர்ஃபேஸ் அதாவது அந்த ஒரு சர்க்கிள் சொன்ன இல்லையா இங்கே சன் இருக்கு இங்கே ஏர்த் இருக்கு ஸோ இது வந்து எலிப்டிக்கல் பாத்தில் சுற்றுது இது சர்க்கிளாக வச்சுட்டு கேல்குலேஷன் போடலாம்னு சொல்லிட்டு இது இடையில இருக்க டிஸ்டன்ஸ் நீங்கள் டீன்னு வச்சுக்கோங்கன்னு சொன்ன இல்லையா ஸோ அதை தான் போட போகிறோம் அப்போ வந்து உங்களுக்கு அந்த ஏரியா வந்து ஃபோர் பை டி ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் வேறாஸ் இந்த ஏரியா அதாவது உங்களோட சன்னோட ஏரியா அப்படின்னா ஃபோர் பை கேபிட்டல் ஆர் ஸ்கொயர் ஆக்சுவலாக நிறைய புக்கில் இதை ஸ்மால் ஆர்னு தான் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு நான் டீன் போட்டிருக்கேன் ஓகேவா இப்போது நமக்கு தெரியும் இந்த ஃபோர் பை இந்த ஃபோர் பை கேன்சல் பண்ணிடலாம் பண்ணிவிட்டா உங்களுக்கு ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கும் அதாவது சோலார் கான்ஸ்டன்ட் ஷுட் பி ஈக்வல் டு சிக்மா டி பவர் ஃபோர் இது வந்து ஸ்கொயர் இதுவும் ஸ்கொயர் ஸோ ஆர் டிவைடட் பை டி த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிடலாமா இதை எஸ் சிக்மா டி பவர் ஃபோர் ஆர் டிவைடட் பை டி த ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் இதுன்னு திடீர்னு ஐன்னு ஒரு வேர்ட் போட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா இது வந்து சோலார் இன்டென்சிட்டி சோலார் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு இன்னொரு நேம் வந்து சோலார் இன்டென்சிட்டின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் போட்டு சால்வ் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்களுக்கு இந்த சோலார் இன்டென்சிட்டி அதாவது சோலார் கான்ஸ்டன்ட்டோட வேல்யூ ஒன் த்ரீ செவன் சிக்ஸ் வாட் மீட்டர் இன்வர்ஸ்னு வரும் ஓகேவா எப்படி மேம் வாட்டு மீட்டர் ஸ்கொயர் எல்லாம் வந்துருச்சுன்னா ஃப்ரம் த டெஃபினேஷன் நம்ம என்ன சொன்னோம் Amount of heat energy is received by the Earth's surface per unit area per unit time. We will call energy to the joule. Okay, joule. Time is second. Okay, joule is second. Time is second. Area is meter square. Okay, we will call it joule per second meter square. No, joule per second is replaced by what? டிவைடட் பை மீட்டர் ஸ்கொயர் அதனால் வாட் மீட்டர் இன்வர்ஸ்னு போடலாம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப் த சோலார் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இங்கே பிளாக் பாடி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நல்லா தெளிவாக சொல்லணும் ப்ளஸ் வந்து உங்களோட சோலார் இன்டென்சிட்டியும் சோலார் கான்ஸ்டன்ட்டும் ஈக்குவல் என்ற இன்னொரு விஷயமும் சொல்லணும் ப்ளஸ் சோலார் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூ இஸ் ஆவரேஜ் வேல்யூ அப்படின்றதையும் நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும் ஓகேவா ஃபைன் That's all about this topic. Uh, next video, we will see another topic. Thank you.